మహాదేవుడు మన రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మీ ముందుకు రావడానికి గల ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ఈ కరుణాకరు దుర్గనైనటువంటి మతోన్మాది ఎవడైతే ఉన్నాడో వీడు మరి దైవ సేవకులను అవమానిస్తూ ఏసుక్రీస్తుని అవమానిస్తూ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఏదో తీస్తున్నానని చెప్పేసి ఈ మధ్య ఒక ట్రైలర్ ఏదో ఒకటి రిలీజ్ చేశాడు ఆ ట్రైలర్లో ఏసుక్రీస్తు ఏదో ఒక బైక్ నడుపుతున్నట్టు అలాగే పాస్టర్ని స్టేజ్ మీద పాస్టర్ని ఏదో అవమానిస్తున్నట్టుగా ఇట్లా రకరకాలుగా క్రైస్తవులను అవమానిస్తూ మరి ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ అనేది వాళ్ళు తీయటం జరిగింది దీని మీద చాలామంది కొంతమంది ఈ మధ్య నాకు ఫోన్లు చేశారు నేను కూడా ఈ ట్రైలర్ని చూశాను గతంలో ఒకసారి జై హో ఇండియన్స్ అని కొంతమంది మతోన్మాదులు ఈ మతోన్మాదుల చేత కొన్ని మతోన్మాద శక్తులు కొన్ని మతోన్మాద సంస్థలు ఒక మూవీ తీశారనమాట జై హో ఇండియన్స్ అని అందులో కూడా పాస్టల్ని దారుణంగా అవమానిస్తూ క్రైస్తవులను అవమానిస్తూ మరి అతను చేయటం ఆ విధంగా ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయటం అతనైతే మూవీ కంప్లీట్ చేశాడు దాదాపుగా కంప్లీట్ చేసి ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశాడు అనమాట ఆ టైంలో మనం అంతా మన క్రైస్తవులు అందరూ కూడా చాలామంది దాన్ని ఖండించి మరి దాన్ని అది విడుదల చేస్తే ఊరుకోము ఆ మూవీని అని చెప్పేసి సెన్సార్ బోర్డు వాళ్ళకు కూడా వినత పత్రాలు ఇవ్వటం ఇట్లా గట్టిగా ఫైట్ చేసేసరికి దాన్ని ఆపేశారు ఆ మూవీ విడిపోయింది ఆ డ్రెస్ లేదు అయితే ఇప్పుడు ఈ కరుణాకర్ గడి ఏంటంటే వీడికి ఆల్రెడీ ఏంటంటే సినిమాలు పిచ్చి వీడికి సినిమాలు తెద్దామని హైదరాబాద్ వచ్చాడు అక్కడ ఎవరు వాడిని దగ్గరికి రానికిపోయేసరికి ఈ విధంగా క్రైస్తవాన్ని విమర్శిస్తూ కొంత హైందవుల యొక్క సానుభూతిని హైందవుల దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బుని మనం కనుక దోచుకుంటే హైందవుల సానుభూతితోటి తర్వాత మనం చిన్నగా ఏదో వంకతోటి ఇది క్రైస్తవులను విమర్శిస్తున్నాం అనే వంకతోటి సినిమాలు తీసేటటువంటి నా కళ నెరవేరిద్ది అని ఈ కరుణాకర్ గడు ప్లాన్ చేసి దాని ప్రకారం ముందుకెళ్తున్నాడు సా పాప అమాయకులైనటువంటి ఐందో సహోదరులు అది గమనించకుండా వాడి యొక్క కుయుక్తిని వాడి నాటకాలను గమనించకుండా లక్షల లక్షలు వాడికి దారిపోశారు అయితే ఈ కరుణాకర్ గడు ఏం చేస్తానంటే దేశంలో మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే విధంగా గత కొంతకాలం నుంచి వీడియోలు అలాగే పుస్తకాలు రాయటం ఇవన్నీ చేశాడు ఇప్పుడు ఏంటంటే వాడి యొక్క కళ నెరవేర్చుకోవడం ఏంటంటే సినిమాలు తీయాలనేటువంటి అనేటటువంటి వాడి యొక్క ఆ కోరిక ఏదైతే ఉందో అది ఈ రకంగా తీర్చుకుంటున్నాడు హైందవ సమాజాన్ని మోసం చేస్తూ యేసుక్రీస్తు గురించి క్రైస్తవుల గురించి వాళ్ళని అవమానిస్తూ ఈ మూవీ తీయటం అనేది జరుగుతుంది
ఒకటి అయితే ఈ విషయంలో క్రైస్తవులు చాలామంది బాధపడుతున్నారు ముఖ్యంగా పాస్టర్స్ చాలా బాధపడుతున్నారు మరి ఈ రకంగా అవమానపరుస్తున్నాడు ఏంటి మా పరిస్థితి అని చెప్పేసి కొంతమంది నాకు ఫోన్లు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా చాలా బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సరే ఇప్పుడు ఈడేందంటే ఈడేం చెప్తాడంటే ఆ మీ పాస్టర్లు ఎవరు అలా చేశారు ఎలా చేశారు ఏదో మోసాలు చేశారు స్టేజ్ మీద నాటకాలు ఆడిస్తున్నారు అది ఇదని చెప్తున్నారు పాస్టర్లు ఏదో డబ్బులు ఇచ్చే నన్ను తీసుకొచ్చి నాటకాలు ఆడిచ్చినట్టుగా ఇంతవరకు ఇవ్వడం రుజువు చేశాడా అని అంటే ఒక్కడ కూడా రుజువు చేయలే రుజువు కాకుండా ఒక వ్యక్తి మీద లేదంటే ఒక వ్యవస్థ మీద నింద వేయటం అనేది అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది మీరే ఆలోచించాలి ఒక వ్యక్తి గురించి లేదంటే పాస్టర్ల గురించి వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చి నాటకాలు ఆడుతున్నా అనేటువంటి రుజువులు మీ దగ్గర లేకుండా నేను ఐదు వందలు ప్రశ్నించేది అదే మీ దగ్గర రుజువులు ఉంటే చూపండి మీ దాకా అవసరం లేదు మేము చొక్క పుట్టుకుని నిలదెత్తాం వాళ్ళు మీరు ఎందుకు ఈ విధంగా చేశారు ఖచ్చితంగా నిలదెత్తాం అయితే మీ దగ్గర ఎటువంటి రుజువులు లేవు ఆధారాలు లేవు అందువలన ఏంటంటే మీరు ఆధారాలు మీ దగ్గర లేక దొంగ మాటలు చెప్పి ప్రజలను మోసం చేస్తూ క్రైస్తవులను అవమానపరిచే విధంగా ఈ విధంగా మూవీ మూవీలు అనేవి తీస్తూ ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరు పొరపాట్లు చేసేవాళ్ళు ఉంటే ఉండొచ్చు ఎక్కడన్నా ప్రతి వ్యవస్థలోనూ అది ఏ వ్యవస్థ అన్నా కానీ ఏ మతం అన్నా కానీ ఏ కులం అన్నా కానీ ఎక్కడైనా కొంతమంది ఒకళ్ళిద్దరు తప్పులు చేసేవాళ్ళు అనే వాళ్ళు ఉంటారు అంత మాత్రం చేత అందరి తప్పుడు వాళ్ళుగా చూపించడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అది హిందుత్వం అయినా సరే ముస్లిం అయినా సరే ఏదైనా సరే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నిత్యానంద్ అనేటువంటి వాడు డేరా బాబా అనేటువంటి వాడు ఇంకా చాలామంది ఘోరమైనటువంటి తప్పులు చేశారు ఆ నిత్యానంద గడు పువ్వులు పొద్దుగులు రామాయణ మహాభారతం బోధించి నైటు ఆడికి వచ్చేటటువంటి ఆడపిల్లలతోటి లేడీస్ తోటి వాడు అక్రమ సంబంధాలు కలిగి ఉన్నాడు అది రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరికిపోయాడు ఇప్పుడు మనం అది బేస్ చేసుకొని అది బేస్ చేసుకొని ఈ స్వామి జలందరూ ఇంతేను ఇప్పుడు చిన్న చిన్నజీఆర్ కానీ లేదంటే పరిపూర్ణానంద కానీ లేదంటే ఈ పీఠాధిపతులు మఠాధిపతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా ఈ నిత్యానందలాగానే ఇట్లా చేస్తుంటారు పగలు ఏదో ఆధ్యాత్మికంగా ఏదో వాళ్ళ గ్రంథాల్లో రామాయణ మహాభారతాలు బోధించి రేతి విధంగా అమ్మాయిలతో పాడు పనులు చేస్తుంటారని చెప్పేసి మనం ఏదైనా ఒక మూవీ తీయటము లేదంటే ఏమన్నా దాని గురించి ఏదన్నా మాట్లాడాం అనుకోండి ఒప్పుకుంటారా హిందువులు హిందువులు నేను ప్రశ్నిస్తున్నా ఈరోజు ఈ కరుణాకర్ అనేటువంటి మతోన్మాది ఇలాంటి మూవీలు తీసి ఆ దుర్మార్గుడు మన మధ్య విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టి క్రైస్తవులు హైందువుల మధ్య విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే విధంగా ఆ విధంగా మూవీ తీస్తుంటే ఈ మఠాధిపతులు పేటాధిపతులు ఈ సంస్థలన్నీ కూడా ఏ ఒక్కరు కూడా నోరు ఎత్తి నోరు మెదిపాడి బుద్ధి చెప్పినటువంటి వాళ్ళు లేరు కరుణాకర్ కారణం ఏంటి అంటే చైనీల వాడి వాడు అలా చేస్తేనే మంచిదనా ఇప్పుడు ఆ విధంగా మేము చేస్తే మీరు ఒప్పుకుంటారా నిత్యానందలాగానే చిన్నజీ గారు పరిపూర్ణానంద ఇంకా ఎవరైతే ఉన్నారో చాగంట కోటేశ్వరరావు ఇలాంటి వాళ్ళంతా కూడా ఆ నిత్యానంద లాంటి వాళ్ళే అని చెప్పేసి మేము ఏదైనా ఒక మూవీ తీస్తే మీరు ఒప్పుకుంటారా స్వామీజీలు ఈ పీఠాధిపతులు వీళ్ళంతా కూడా నిత్యానంద లాంటి వాళ్ళు లేదా డేరా బాబా లాంటి వాళ్ళు అని చెప్పేసి మేము వీడియో మూవీలు తీస్తే మీరు ఒప్పుకుంటారా ప్రశ్న నా ప్రశ్న ఇది దీనికి సమాధానం చెప్పాలి ఐదో సహోదరులు ఐదో సంస్థలు ఐదో పెద్దలు వాడు ఆ రకంగా మత విద్వేషాలు రెచ్చగొడతా ఉంటే మీరు అంత నోరు ఎందుకు మెదప్పట్లేదు మేము ఏదైనా ఒక వీడియో చేస్తే ఏదన్నా అంటే ఒంటి కాలు మీద లేచి వస్తుంటారు ప్రశ్నలు ప్రశ్న వేస్తుంటారు ఏంటండి మీరు మా గ్రంథాల గురించి అది అన్నారు వాడు ఆ రకంగా మూవీలు తీసి వీడియోలు పెట్టి క్రైస్తవ్యాన్ని దూషిస్తూ నిందిస్తూ ఉంటేనే సంకలాగా రాస్తుంటారు దానికి కౌంటర్గా మనం ఏదన్నా చేసామనుకోండి అప్పుడు వీళ్ళకి రోషం పడుసుకొచ్చింది మన మీద లెగుతారు ఇప్పుడు నోరెత్తనటువంటి ఈ వ్యధవాళ్ళందరూ కూడా రేపు పొద్దున మనల్ని ప్రశ్నిస్తుంటారు వాళ్ళ బుద్ధి చేయడానికి మనం ఏదైనా కౌంటర్ వేసామనుకోండి వీళ్ళంతా మనల్ని ప్రశ్నిస్తుంటారు వాడు కంటే బుద్ధి లేదండి మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఏ విధంగా అది ఇదని అంటారు వాడికి బుద్ధి చెప్పరు వీళ్ళు సో ఎవరికి ఏ విధంగా బుద్ధి చెప్పాలో మనకు తెలుసు ఆ విధంగా చేస్తాం అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎవడో ఒక అనామకుడు బ్లా సినిమాల దగ్గర బ్లాక్ టికెట్లు అమ్ముకునేవాడు ఒక ఫారం బోకుడు ఎవడైతే ఉన్నాడు ఈ కరుణాకర్ దుర్గుణ అనేటువంటి వాడు వాడు వాడి చేతిలో మీరంతా అవమానపడాలా అని నేను ప్రశ్నిస్తున్నా ముఖ్యంగా మన పాస్టర్ని క్రైస్తవులని నేను ప్రశ్నిస్తాను ఒక దిక్కుమాలినోడు అనామకుడు వాడికి ఇంటి వాడు వాడు ఊళ్ళో బతకడం చేత కాక ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఒక్కరి మార్గాన్ని ఎన్నుకో ఎన్నుకొని బైబుల్ను దూషిస్తూ సినిమాల దగ్గర బ్లాక్ టికెట్లు క్వార్టర్ బాటిలు వాటర్ బాటిలు అందించేటువంటి ఒక నీచుడు వాడు పరమ నీచుడు వాడి చేత మీరు అవమానపడాల
ఏమైపోయింది మీ రోషం మీ రోషం ఏమైపోయింది ఎందుకు ఈ పాస్టర్ ఫెలోషిప్పులు ఇవన్నీ కూడా ఏం చేసుకోను నెలకు ఒకసారి ఆ మండల ప ఫెలోషిప్పులు మళ్ళీ టౌన్ ఫెలోషిప్పులు వాటిలో మళ్ళీ చీలికలు వాటిలో మళ్ళీ అధ్యక్షులు ప్రెసిడెంట్లు ఏం చేసుకోను మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఈ ఫెలోషిప్లు పెట్టి మీ వలన ఉపయోగం ఏంటి ఇప్పుడు మీరు ఫెలోషిప్ పెడుతున్నారు తప్పని నేను అంటారు అది దానివల్ల మీరు ఉపయోగం ఏంటి ఏం ఉపయోగం అయ్యేటువంటి పనులు చేస్తున్నారు మీరు ఏదైనా ఇలాంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు లేదంటే ఇలాంటి ఏమైనా వచ్చినప్పుడు వాటిని ఎదుర్కోవాలన్న ఆలోచన మీకు ఎందుకు రావట్లేదు నాకు ఫోన్ చేసినటువంటి కొంతమంది పాస్టర్లకి నేను ఇదే చెప్పా ఏమో మీ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఫెలోషిప్ నాయకులు చెప్పండి ప్రెసిడెంట్లకి తీసుకెళ్ళి ఆ ట్రయల్ చూపండి ఒకసారి అప్పుడన్నా వాళ్ళకి చలనం వచ్చిద్దేమో రోషం వచ్చిద్దేమని చెప్పేసి నేను చెప్ప కొంతమందికి చెప్పడం జరిగింది ఎందుకు మీరు ఎంత రోషం పాసం లేకుండా చేవ చచ్చిపోయి ఉంటున్నారు క్రైస్తవులు అని నా ప్రశ్న రోషం కలిగినటువంటి దేవుని పిల్లలం కదా మనం మనకు రోషం ఉండొద్దా మతం మొదల్లా మనమే వాళ్ళని చంపము లేదంటే తిట్టము లేదా కొట్టము ఏది చేయం కదా ఇప్పుడు రాజ్యాంగం మనకి ఇచ్చినటువంటి హక్కుని మనం ఎందుకు ఉపయోగించుకోకూడదు ఒకడికన్నా ఆలోచన వచ్చిందా దాని మీద లేఖలుగా మనం ఏదైనా ప్రొసీడ్ అవ్వాలన్న ఏం చేయాలి ఈ పరిస్థితి ఏందని చెప్పేసి ఎవరన్నా ఒకళ్ళన్నా ఆలోచించారా క్రైస్తవులని ప్రశ్నిస్తున్నా ఎందుకు మీరు అంత సైలెంట్గా ఉన్నారు క్రైస్తవుల్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది పోలీస్ ఆఫీసర్లు ఉన్నారు లాయర్లు ఉన్నారు లాయర్ల విషయానికి వస్తే నాకు ఆశ్చర్యం వేసేది హైద్ హైదరాబాద్లో క్రిస్టియన్ లాయర్ అసోసియేషన్స్ రెండు ఉన్నాయంట మరి అసోసియేషన్ అని ఆర్గనైజేషన్ పెట్టుకొని మరి వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు నాకు అర్థం కాదు క్రిస్టియన్స్ ఎవరికన్నా ఒకళ్ళకన్నా ఉపయోగపడ్డట్టుగా కానీ లేదంటే ఏదన్నా వాళ్ళు మంచి యాక్టివిటీస్ ఏదైనా చేసినట్టుగా కానీ ఇంతవరకు ఏమి మాకు కనపడలే మరి నామకార్థంగా ఏదో పేరు పెట్టుకొని అసోసియేషన్ లాగా ఉండి ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఉపయోగం ఏముంది అటు వల్ల ఇప్పుడు క్రైస్తవ్యానికి దేవుని రాజ్యవ్యాప్తికి ఉపయోగ ఉపయోగకరమైనటువంటి పనులు మీరు చేయాలి కదా ఎన్ని అసోసియేషన్లు ఎన్ని ఆర్గనైజేషన్లు పెట్టుకుని ఉపయోగం ఏముంది ఉపయోగం లేనటువంటి ఎంతమంది లాయర్లు ఉన్నారండి ఎంతమంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నారు క్రైస్తవులు ఉన్నారండి మరి ఇలాంటివి చూసినప్పుడైనా సరే మనం ఏం చేద్దాం దీనికి మన వంతు కర్తవ్యం మనం ఏం చేయాలి వీటిని ఎలా మరి దీనికోసం ముందుకు వచ్చి మాట్లాడే వాళ్ళకి ఎలాంటి సలహాలు మనం ఇవ్వాలి అనే ఆలోచన ఒకళ్ళకి కాదు ఒకళ్ళకి కూడా లేదు చాలా బాధాకరం విచారకరం ఇది చాలా విచారకరం అనమాట బాధపడాల్సిన విషయం ఇది ఒకళ్ళు కూడా ముందుకు రావట్లేదు దీనికి సంబంధించి క్రైస్తవులు క్రైస్తవులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు లాయర్లు ఇంకా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళంతా చట్టం గురించి అవగాహన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బోల్డ్ ఎంతమంది ఉన్నారు మరి ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు అరే వాడు పలానోడు ఈ విధంగా అవమానకరంగా మన మన క్రైస్తవ్యం మొత్తాన్ని చెడుగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు క్రైస్తవం మీద ఒక ద్వేషం లేదంటే అసహ్యం కలిగేటట్టుగా వాడు ఏదో మూవీలు తీస్తున్నాడు మరి వాడి మీద మనం చర్య తీసుకోవాలనే ఆలోచన ఎందుకు రావట్లేదు ఇలాంటి వాళ్ళకి లాయర్లు కానీ పోలీసులు కానీ మనకి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎందుకు ఆలోచించట్లేదు మీ బాధ్యత కదా ఇది బాధ్యత లేదా మీకు రేపు పొద్దున దేవుడు మిమ్మల్ని ఎక్కడగడా ఈ విషయంలో ఆలోచించాలి మీరు మనం ఏం చేద్దామంటే దీని మీద జాగ్రత్తగా వినాలి అందరూ ముఖ్యంగా పాస్టర్స్ ఫెలోషిప్ అధ్యక్షులు పాస్టర్స్ ఫెలోషిప్ పెట్టుకున్న వాళ్ళంతా కూడా జాగ్రత్తగా వినాలి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనం రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించి మన దేశ రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించి లేగల్గా ప్రొసీడ్ అవుదాం మనం కరుణాకర్ గాడి మీద వాడు తీస్తున్నటువంటి ఆ మూవీ మీద మనం ఖచ్చితంగా చర్య తీసుకోమని గవర్నమెంట్కి విజ్ఞప్తి చేద్దాం లేగల్గా ప్రొసీడ్ అవుదాం చట్టపరంగా మనం వెళ్దాం కొంతమంది లాయర్లను పెట్టుకొని ఈ చట్టపరంగా వెళ్ళిన తర్వాత కోర్టు పోలీసులు అదేవిధంగా ఈ చట్టం అనేది లేదండి అతను ఆ విధంగా తీయటంలో తప్పు లేదు తీసుకోవచ్చు అని కనుక వాళ్ళు ఏదైనా చెప్పారు అని అంటే వాళ్ళు మనకు గొప్ప అవకాశం ఇచ్చినట్టే ఒక రంగం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనం వాడు చేసినట్టే మనం ఎంబటే చేసామనుకోండి ఇప్పుడు వాళ్ళ పేటాధిపతుల మీద వాళ్ళ మఠాధిపతుల మీద మనం మూవీ తీయటం పెద్ద లెక్కలోది కాదు నీచాధినిచ్చమైన పనులు చేశారు వాళ్ళు చాలామంది అవన్నీ మనం చూపించి ఆ హిందుత్వం మీద ఒక చెడు అభిప్రాయం లేదంటే అసహ్యం కలిగించినట్టుగా మనం చేయటం పెద్ద లెక్కలో పని కాదు మనకి కానీ రేపు పొద్దున చట్టం ముందు మనం ద్రో మనం దోషులు అవుతాం చట్టం మనల్ని ప్రశ్నించింది వాడికి బుద్ధి లేదు మేము ఉంది ఎందుకు అంత గాడికి మాకు చెప్పొచ్చు కదా వాడు ఈ విధంగా తప్పు చేస్తున్నాడని మేము చర్యలు తీసుకుంటాం కదా కానీ మీరు ఆ విధంగా చేయటం ఏందని చెప్పి రేపు పొద్దున మనల్ని ప్రశ్నించకుండా ఉండటానికి మనం ముందు చట్టపరంగా ప్రొసీడ్ అవుదాం రాజ్యాంగాన్ని గౌరవిద్దాం 
ఎక్కడెక్కడైతే మనం కంప్లైంట్ చేస్తామో అవన్నీ ఎకనాలజ్మెంట్ మన దగ్గర తీసుకుందాం ప్రూఫ్స్ మన దగ్గర తీసుకుందాం రేపు పొద్దున చట్టాన్ని మనం చట్టం మనల్ని ప్రశ్నించినా సరే ఆ ప్రూఫ్స్ చూపిస్తాం మేము ఇచ్చాము మీకు అన్ని కంప్లైంట్ చేసాము మీరు పట్టించుకోవాలి ఇవాళ రోజులు మేము అదే పని చేస్తే మమ్మల్ని మీరు ఎందుకు ప్రశ్నిస్తున్నారని చెప్పేసి రేపు మనం అడగటానికి హక్కు ఉంటుంది మనం రేపు పొద్దున వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పడానికి మనకి మన దగ్గర ఒక ఆధారం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే ముందు చట్టపరంగా వెళ్దాం చట్టం కనుక వాడికి అనుకూలంగా తీర్పు ఇస్తే ఆ విధంగా ఆ విధంగా చేయడం తప్పు లేదు అనుకుంటే మనం కూడా తెద్దాం ఇప్పుడు వాడు ఏదో పేర్లు మార్చాడు మల్బరి అని అది అని ఇదని మనం చెబుతాం మరపతి పేటాధిపతి చిన్న కీర్ అని ఏదో పెడతాం చిన్న కీయర్ అని పెడతాం చిన్న కీయర్ రాసలు వీళ్ళు చూడండి అని చెప్పి టైట్లు పెడతాం ఏదో ఒకటి రెండు అక్షరాలు మార్చడం మనకు పెద్ద పనే ఉంది అలాగే కరిపూర్ణానంద కరి కాల కాకల్లో ఉంటుంది కదా కరిపూర్ణానంద రాసలు వీళ్ళు చూడండి అంటాం పెడతాం మనం మంచి మంచి స్టోరీలు తెస్తాం మన దెబ్బ కూడా తట్టుకోలేరు మతోన్మాదులని సందర్భంగా నేను హెచ్చరిస్తున్నా మీరు అనవసరంగా క్రైస్తవుల సహనాన్ని పరీక్షించవద్దు అరే మతోన్మాదులారా కరుణాకర్ దుర్గుణగా కరుణాకర్ దుర్గుణగాన్ని ప్రేరేపించేటటువంటి వాడి సపోర్టు చేస్తున్నటువంటి మరి మతోన్మాద సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా నేను వాటన్నిటికి నేను హెచ్చరిస్తున్నా వాటన్నిటికి నేను వార్నింగ్ ఇస్తున్నా జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు కరుణాకర్ గారిని సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి మతోన్మాద సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికి కూడా నేను హెచ్చరిస్తున్నాను నేను మీరు అనవసరంగా మమ్మల్ని రెచ్చగొట్టారనంటే మేము కనుక అలాంటి ఫిల్ములు తీసామంటే మీరు తట్టుకోలేరు ఎందుకంటే నీచాతి నీచైనటువంటి పనులు మీ బాబాలు మీ స్వామీజీలు చేసినటువంటి బోల్డ్ అని ఉన్నాయి వాటన్నిటి మేము రక్తి కట్టించి మీ హిందుత్వం మీదే మీ గ్రంథాల మీదే ఒక అసహ్యం కలిగేటట్టు చేస్తాం మేము పెద్ద లెక్కలో పని కాదు మా ఇప్పటికే మీరు బైబుల్ చూలు వచ్చి మీ గ్రంథాల బతుకంతా కూడా బయట వేయించుకున్నారు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మీ పూజారులు మీ పేటాధిపతులు మీ మఠాధిపతుల యొక్క బతుకు అంతా బయట వేయించుకోవద్దు హెచ్చరిస్తున్నా నేను మతోన్మాద సంస్థలను హెచ్చరిస్తున్నా నేను ఈ శివశక్తి అనేటువంటి ఒక నపుసుఖ సంస్థ ఏదైతే ఉందో ఆ కరుణాకర్ దుర్గుణ గారిని కూడా హెచ్చరిస్తున్నా నేను మీకంటే డబుల్గా తెస్తాం మేము అవకాశం మీరు అనవసరంగా మమ్మల్ని రెచ్చగొట్టద్దు అరే కరుణాకర్ గారు అనికే చెప్తున్నా అనవసరంగా మమ్మల్ని రెచ్చగొట్టడం వల్ల నష్టపోయేది మీరే మీకే ఇబ్బంది మాకు కాదు షార్టు పిల్లలు మేము తీయలేమా మా చేత కదా ఏమి పూజారులను మీ పేటాధిపతులు మీ మఠాధిపతులు అన్న పత్యుతుల ఏ వాళ్ళంతా క్లీన్గా వైట్ జీవితం బతికారు వాళ్ళంతా కూడా ఎటువంటి ఇది లేకుండా ప్రతి వ్యవస్థలోనూ ఉంటారు రా మంచి వాళ్ళు ఉంటారు చెడ్డ వాళ్ళు ఉంటారు ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరిని బట్టి మొత్తం మూవీల్లాగా తీసి మొత్తం ఆ వ్యవస్థ మీద బేడ అభిప్రాయం కలిగేటట్టు చేయాలన్నా ఏ మీరు చేస్తే మేము చేస్తాం ఖచ్చితంగా అందులో అనుమానమే లేదు అయితే మేము చట్టాన్ని గౌరవిస్తున్నాం కాబట్టి మాకంటూ కొన్ని విలువలు ఉన్నాయి కాబట్టి క్రైస్తవులకి దాని ప్రకారం ప్రొసీడ్ అవుతాం మేము ఒకవేళ చట్టం కనుక నువ్వు చెప్పి నీకు గనక అనుకూలంగా తీర్పిస్తే మేము ఖచ్చితంగా అదే పని చేస్తాం అది మేము ఎందుకు వదిలిపెడతాం మేము వదిలిపెట్టాం కదా ముఖ్యంగా మరి మన క్రైస్తవులుగా క్రైస్తవులుగా ఉన్నటువంటి ఈ లాయర్లు కానీ ఉండి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి చెందినటువంటి వాళ్ళు కానీ ఉండి వాళ్ళంతా కూడా ఎవరన్నా ఈ వీడియో చూస్తున్నట్టయితే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే దానికి సంబంధించినటువంటి సలహాలు సూచనలు కొన్ని మీరు మాకు తెలియజేయండి క్రైస్తవులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద పాస్టర్లు ఉన్నారు వాళ్ళు మన గూడు పట్టించుకోరు వాళ్ళ గురించి అసలు ఈ మతోన్మాదుల గురించి అసలు వాళ్ళు సూచిస్తూ ఉన్నట్టుగా వెళ్ళిపోతుంటారు బాధ్యత రాహిత్యంగా కొంతమంది ప్రవర్తిస్తున్నారు వాళ్ళని పక్కన పెడదాం మిగిలినటువంటి వాళ్ళు అయినా సరే మనం మన వరకైనా సరే మనం ఖచ్చితంగా దాని మీద చర్య తీసుకుందాం ఆ విషయంలో వాడు ఎలా ఆ మూవీ తీస్తాడో మనం చూద్దాం ఖచ్చితంగా వాటిని దాన్ని ఆపేసే విధంగా వాడి బిట్టిన ఖర్చు అంతా కూడా వాడికి నష్టపోయే విధంగా మనం ఖచ్చితంగా చేద్దాం చట్టాన్ని ఆశ్రయిద్దాం మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వాడు ఆ మూవీ రిలీజ్ చేయకుండా మనం అన్ని విధాలా కూడా చర్యలు తీసుకునే ప్రయత్నం మనం చేద్దాం లాయర్లు ఇంకా ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ఉద్యోగాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మీ సలహాలు సూచనలు నాకు తెలియజేయండి మరి కొంతమంది పాస్టర్లు ఉన్నారు వాళ్ళు అనుకోవచ్చు ఎక్కడండి మరి లాయర్లను పెట్టుకోవాలంటే డబ్బులు అవుతాయి కదా మా దగ్గర డబ్బులు లేవు మేము డబ్బులు ఇవ్వలేమని మీరు ఒకవేళ అనుకోవచ్చు మీరు డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు అవసరం అయితే జోలు బట్టి అడుక్కొచ్చేనా సరే నేను కడతా లాయర్లకు ఫీజు కడతా నేను ఇప్పుడు మన దురదృష్టం ఏంటంటే మన దురదృష్టం చూడండి ఒకసారి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెబుతా మొన్న ఫణి కానీ నేను అరెస్ట్ చేయించినప్పుడు హిందువుల్లో ఉన్నటువంటి 
బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ఒక లాయరు వాడిని బయటికి తీసుకొని వచ్చాడు వాడిని బయటికి తీసుకొని వచ్చాడు అంటే సహకరిస్తున్నారు వాళ్ళకి కరుణాకర్ గౌడ వాళ్ళకి వాళ్ళ తరపున ఉన్నటువంటి లాయర్లు ఆ హిందుత్వంలో హిందూ మతంలో ఉన్నటువంటి లాయర్లు వాడు సహకరిస్తున్నారు మన క్రైస్తవుల్లో ఉన్నటువంటి లాయర్లు ఒక్కడ కాదు ఒక్కడైనా సరే నాకు ఫోన్ చేసి మొన్న మరి ఆ కేసు విషయం ఏమైందండి అది ఎంతవరకు వచ్చింది దాని ప్రొసీజర్ ఇదండి మంచి చేద్దాం అని చెప్పి మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళు ఒక్కడ లేరు అంటే బాధ్యత రాహిత్యం అనమాట సరే నా విషయం పక్కన పడేసేయండి అది పర్సనల్ విషయం కంటే అది పక్కన పడేసేయండి పడుచుకుపోయిన పర్లేదు దేవుడు పట్టించుకుంటాడు కాబట్టి అది వేరే విషయం ఇలాంటప్పుడైనా సరే ఇది మనం మొత్తం వ్యవస్థకు సంబంధించింది కాబట్టి లాయర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో మీరంతా కూడా దయచేసి మరి ఈ విషయంలో ఏ విధంగా ముందుకెళ్తే మనకి పని అయిద్ది మనం ఏ విధంగా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి చట్టపరంగా ఏ విధంగా ముందుకెళ్ళాలి అనేటువంటి సలహాలు సూచనలు మాత్రం మీరు ఇక నుంచి అయినా బాధ్యతగా వ్యవహరించండి కొంచెం అయినా సరే లాయర్ని అలాగే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కూడా నేను విన్నవించుకుంటున్నాను ముఖ్యం క్రైస్తవ పాస్టర్లు మరి మీరు ఎందుకు ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు మీరు ఎందుకు మరి స్పందించరు మీరు ఎందుకు చలనం రావట్లేదు అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈ వీడియోని ఎప్పుడైనా సరే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ ఫెలోషిప్లో మీ అధ్యక్షులు చూపించండి మనం ఏం చేయాలి దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి స్టెప్ తీసుకోవాలనేది మీరు అందరూ కూడా ఐకమత్యంగా ఐకమత్యంగా మీరు అంతా కూడా నాకు కనుక సపోర్ట్ చేయగలిగితే సపోర్ట్ అంటే వాయిస్ రూపంలో సపోర్ట్ ఇప్పుడు ఒక చోట ఒకళ్ళని కలవడానికి వెళ్ళాలి మనం సీఎంను కలవాలి లేదంటే ఒక ఎంపీను ఎమ్మెల్యేలను కలవాలంటే ఒకళ్ళిద్దరు పోతే పట్టించుకోరు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలి ఒకళ్ళిద్దరు పోతే పట్టించుకోరు అదే మనం గుంపుగా ఒక రెండు వందల మంది మూడు వందల మంది ఒక ఐదు వందల మంది కలిసి వెళ్ళామంటే అది ఒక సంచలనం అయింది నేను నేను కోరుతున్నటువంటి సపోర్ట్ అది ఇదో డబ్బు రూపంలో లేదు ఇంకో రూపంలో మిమ్మల్ని సపోర్ట్ కోరట్లేదు నేను చెబుతున్నాను అది అవసరం అయితే జోలు పట్టి అడపకు వచ్చేనా సరే లాయర్లకు ఫీజు కడతాను నేను మీరు నా వెనక సపోర్ట్గా నిలబడితే చాలు వాయిస్ సపోర్ట్గా నిలబడితే చాలు ఇప్పుడు ఎందుకు నేను ఇంతగా ప్రయాసపడి ఇంతగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రపంచం అనేటువంటి ఓడ ఇప్పుడు ఓడ ఉంటుందండి ఓడ నడవటానికి గుండెకాయ లాంటిది ఓడ గుండెకాయ లాంటిది ఏందయ్య అంటే దానికి మార్గ నిర్దేశకాలు దారి చూపించేటటువంటిది ఏంటిది దిక్సూచి ఓడలో కనుక దిక్సూచి కనుక లేకపోతే నువ్వు ఎడిపోతావు నీకు అర్థం కాదు ఎటు వెళ్ళాలో నీకు తెలియదు అయోమయం అయిపోద్ది నువ్వు సముద్రంలో సగం దూరం పోయిన తర్వాత ఓడ మీద నీకు ఎటు చూసినా కానీ నీకు ఏ తూర్పు ఏదో పడం లేదో ఆ దిక్కులు కూడా నీకు అర్థం కాదు దిక్సూచి లేకపోతే దిక్సూచి ఉంటే ఇది తూర్పు వైపుది పడమరు వైపుది అని చెప్పేసి ఆ మ్యాప్ ఉంటుంది ఆ మ్యాప్ ప్రకారం వీళ్ళు గమ్యాన్ని జారుతుంటారు ఒక మార్గాన్ని నిర్దేశించేటటువంటిది దిక్సూచి ఓడకి అలాగే ఈ ప్రపంచం అనే ఓడకి బైబుల్ అనేది దిక్సూచి లాంటిది ప్రపంచం అనే ఓడ నడవాలి అని అంటే బైబుల్ అనేది ఒక దిక్సూచి ఒక మార్గాన్ని చూపించేటటువంటిది గమ్యాన్ని చేర్చేటటువంటిది బైబుల్ ఈ ఓడను నడిపే డ్రైవర్లుగా దేవుడు దైవజనులు నియమించాడు మిమ్మల్ని నియమించాడు పాస్టర్లకు చెప్తున్నానే ఈ ఓడను నడపటానికి దేవుడు మిమ్మల్ని నియమించాడు అటువంటి గొప్ప దైవజనుల్ని వాడు ఆ రకంగా అవమానపరుస్తుంటే చూసి తట్టుకోలేకపోతున్నాను నా బాధ అది నా ఆవేదన అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అటువంటి గొప్ప దైవజనుల్ని అవమానపరుస్తుంటేవాడు అది తట్టుకోలేకపోతున్నాను నేను చాలా బాధగా ఉంది ఎవరినో చూపిమ్మను ఇప్పుడు ఒక తాగుబోతుంటే తాగుడు మానిపోయాలంటే ఒక పాస్టర్కే వల్ల అయిద్దది పేటది బదులు వల్ల అయిద్దా స్వామీజీలు వల్ల అయిద్దా లేదంటే ఈ శోకాలు ఎవరైతే ఈ మతోన్మతులు చెప్తున్నారు వీళ్ళు ఎవరినైనా సరే ఒకరిని వచ్చి వాడు హృదయం మార్చమని చూద్దాం డ్రగ్స్ బానిస్ అయినటువంటి వాడిని మార్చమని చూద్దాం కానీ బైబుల్లో ఉన్నటువంటి మాటలను బోధించి పాస్టర్ చేయగలడా పని అటువంటి వరాన్ని అటు శక్తిని దేవుడు ఇచ్చాడు దైవజనులకి దైవజనులు అంటే మామూలు విషయం కాదు చాలా గొప్ప వరం ఉంది దైవజనుడిగా దైవజనులకు దేవుడు ఇచ్చాడు అనమాట కాబట్టి ఇలాంటి మన దైవజనుల్ని మన పాస్టర్ని ఆ రకంగా వాడు అవమానపరుస్తుంటే మనం చూస్తా ఊరుకోవడం కరెక్ట్ కాదు మరి నేను మళ్ళీ ఒకసారి మీ అందరికీ చెప్తున్నా పాస్టర్లందరికి కూడా పాస్టర్లందరికీ నేను చెప్తున్నాను మీరంతా కూడా ఇలాంటి సంఘటన జరిగినప్పుడు మీరు రోషం పాసం లేకుండా ఉండొద్దు అలాగా బెల్లం కుట్టి రాయాలా ఎందుకు మీరు మనం ఏమైనా కష్టపడి పని చేయాలని పని ఏం లేదు అదేం పెద్ద బురువులు నెత్తి మీద పెట్టుకుని పోయాలని పనిలా మనం అంతా ఒక సాట అనుకొని మీటింగ్ ఒకటి ఏర్పాటు చేద్దాం దాని మీద ఒక మీటింగ్ అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేసి కొంతమంది పెద్దల సలహాలు సూచనలు తీసుకొని 
అలాగే ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవుల సలహాలు సూచనలు తీసుకొని ఖచ్చితంగా మనం ఈ మతోన్మాదులు కరుణాకర దుర్గుణ గారు లాంటి మతోన్మాదులకి బుద్ధి చెప్దాం ఆ మూవీలు గీవీలు అని రిలీజ్ కాకుండా వాళ్ళకి కఠినంగా శిక్ష పోయేటట్టు మనం చేద్దాం ఈ మూవీ తీసే దాంట్లో కరుణాకర్ గడి పాత్ర ఒక్కటే ఉందనుకుంటే మీరు పొరపాటు పడ్డట్టే వాడు వెనక మతోన్మాద శక్తులు చాలా ఉన్నాయి చాలా మతోన్మాద శక్తులు వాడి చేత ఈ పని చేపిస్తున్నాయి ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఖచ్చితంగా మనం అంతా కలిసి మతోన్మాదులు బుద్ధి చెప్దాం మీరంతా కలిసి నాతో సహకరించండి నా నెంబరు నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ సిక్స్ డబల్ నైన్ టూ సెవెన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ సిక్స్ డబల్ నైన్ టూ సెవెన్ త్రీ స్క్రీన్ మీద కూడా నా నెంబర్ ఇస్తాను చూడండి మీరంతా ఫోన్ చేయండి నాకు మనమంతా కలిసి ఒకసారి ఒక మీటింగ్ అనేది ఒకటి అరేంజ్ చేసి ఆ మతోన్మాదికి ఎలా బుద్ధి చెప్పాలి ఏంటనేది వాడికి కఠినంగా ఈసారి చట్టపరంగా శిక్షించే విధంగా అన్ని చర్యలు మనం తీసుకుందాం అవసరమైతే ఇద్దరు లాయర్లను పెట్టుకుని అయినా సరే వాడికి ఎట్లా బుద్ధి చెప్పాలంటే అట్లా బుద్ధి చెప్తాం చట్టపరంగానే మనం రాజ్యాంగం రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించి చట్టాన్ని గౌరవించి చట్ట ప్రకారంగానే మనం వాడి మీద చర్యలు తీసుకుందాం ఆ మూవీ అనేది రిలీజ్ కాకుండా చేద్దాం ఈ మతోన్మాదులు అందరూ ఖచ్చితంగా బుద్ధి చెప్దాం ప్రార్థన చేయండి అలాగే పని కూడా చేయండి తలుపులు వేసుకుని ఇంట్లో కూర్చుని ప్రార్థన మాత్రం కదా ప్రార్థన చేయగలిగిన వాళ్ళు ప్రార్థన చేయండి పని చేసేవాళ్ళు కావాలా ఇప్పుడు మోసే చేతులు పైకి వెళ్తే ప్రార్థన చేసినప్పుడు కొంతమంది ప్రార్థన చేసేటువంటి గుంపు ఉంది అక్కడ యుద్ధం చేసేటువంటి గుంపు కూడా కొంత ఉంది లేదండి మేము యుద్ధాన్ని మేము అందరం ప్రార్థన చేస్తాం అంటే యుద్ధం చేసేవాడు ఎవడు ముందుకు వచ్చి కాబట్టి పాస్టర్లు అందరూ కూడా ఏంటంటే ఇది మీకు సంబంధించినటువంటి సమస్య ఎవడో ఒకళ్ళని ఇద్దరిని చూపించి మొత్తం పాస్టర్లు అందరూ ఇలాగే చెడ్డవాళ్ళు క్రైస్తవం అంతా కూడా ఇలాగే చెడ్డగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఒక అసహ్యం కలిగించే విధంగా వాళ్ళు కుట్ర పనుతున్నారు మీరు ఎక్కడైనా నిద్ర లేకపోతే దీని గురించి పట్టించుకోకపోతే ఇవాళ వాడు తెస్తాడు రేపు ఇంకొకడు వస్తాడు ఇంకా దారుణంగా తెస్తారు మిమ్మల్ని భ్రష్టు పట్టించేస్తారు వాళ్ళు నీచాతి నీచంగా చూపుతారు క్రైస్తవులు అని అంటే అసహించుకునేటట్టుగా వాళ్ళు లేనిపోయిన అబద్ధాలు క్రియేట్ చేసి మూవీలు తెస్తుంటారు ఇది మొక్కలు ఉండగానే పీకే ప్రయత్నం చేయాలి అది నేను మరీ మరీ మిమ్మల్ని కోరుకుంటుంది ఇంకేం క్రైస్తవ పాస్టర్లు అందరూ కూడా పాస్టర్ ఫెలోషిప్లో మీ మీ ఫెలోషిప్ ప్రెసిడెంట్స్తో మాట్లాడండి ఆ వీడియో ట్రయల్ ఏదైతే ఉంటుంది అదంతా చూపించండి ఆయనకి వాళ్ళు చూపించండి వాళ్ళంతా కలిసి మీరంతా మాట్లాడుకొని ఒకరోజు ఒక వేదిక అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేస్తే మనం ఒక దాని లాయర్లను పెట్టుకొని చట్టపరంగా మనం ప్రొసీడ్ అయ్యి ఈ మతోన్మాదులు అందరికీ బుద్ధి చెప్తాం మరొకసారి మీ అందరికి కూడా మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ